سلام دوستان روزتون بخیر مرسی که امروز این فرصت رو دادین که در خدمتتون باشیم آخرین مبحثی که تقریبا امروز میخوایم در موردش توی این نیمه اول صحبت کنیم معماری هستش و اولین چیزی که در معماری تو اپروچی که ما امروز داریم در مورد زمینه زمین زمین به, من... به عنوان مفهومی که وقتی مطرح میشه به دنبالش مفاهیم زیادی تو ذهنمون شروع میکنه به وجود اومدن و در ذهنمون تعریف های زیادی برای کلمه زمین داریم به عنوان یک واژه فقط و هنوز قبل از اینکه داستانی روش بذاریم مفاهیمی که به ذهنمون میاد زمین به عنوان یک عرصه زندگی و حیات زمین به عنوان فضایی که توش تجربه زیست داریم حسگانی و حواسمون در بستر اون داره شکل میگیره تجربه میکنه و حرکت میکنه ولی از طرف دیگه واژه زمین برای ما در کنار مفاهیم دیگه هست مثل زمین مادر حیات یا زمین سریاره آبی در پهنه وسیع کهکشان یا زمین به عنوان دارایی ثابت استهلاک ناپذیر به عنوان اگه بخوایم به عنوان روی کرده مالی داشته باشیم بهش ولی در معماری زمین بستری هست که خیال پردازی ما کالبوت میگیره جان میبخشیم بهش شکل میگیره و زندگی میکنه یعنی آنچه که در عرصه خیال و ذهن ما وجود داشت بستری پیدا میکنه که فرم پیدا کنه بلند شه و از لحظه که خلقش کردیم از دست ما خارج بشه چون در اون لحظه و از اون لحظه به بعد به وسیله کار برای که از این عرصه دارن استفاده میکنن باهاش ارتباط برقرار میکنن و تعامل در اون شکل میدن سناری های مختلف و اتفاقات مختلفی شکل میگیره پس از این لحظه به بعد عرصه که به وجود آوردیم از خالق اثر جدا میشه و برای خودش خوییت مستقلی و شکل میده ولی در طول چند وقت گذشته با یک رویکرد متفاوت از زمین من مواجه شدم حداقل به عنوان یک معمار و اون اینه که هر از چندگاهی به جا و نابجا یک آدمایی میان و تصمیم دارن یک چیزی رو در یک فضای مجازی سبودی به همون بفروشن مثلا یک پیکسل در دیسنترالند درست مثل این که یه نفر بیاد به من بگه که یه زمین خوب دارم ویو جنگل و دریا داره بیا از من بخر ما نمیخوایم به اون سمت بریم یعنی توی این بحث ما به هیچ وجه نمیخوایم به اون سمتی بریم که در مورد خرید و فروش زمین و دارایی صحبت کنیم ما میخوایم یک پله بریم عقبتر و در مورد مفهوم بستری که داره خیال پردازی رو کمک میکنه کالبوت پیدا کنه شکل بگیره و تجربه زیسته تک تک ما رو شکل بده نگاه میکنیم یعنی محیطی بشه پاسخته برای نیازهای ما در این منظر ما از چند تا سوال باید از خودمون بکنیم یکی این که چشمندازمون برای آینده چیه؟ با چه زرباهنگ و سرعتی داریم توی این مسیر حرکت میکنیم و چقدر میتونیم خیال پردازی کنیم؟ محدودیت های ما از خیال پردازی چیه؟ محدودیت های فیزیکی مونه؟ محدودیت های قانونی مونه؟ افرادیه که داریم باهاشون تعامل میکنیم تکنولوژی که به ما اجازه میده خیال پردازی کنیم یا اصلا بستر ذهنی هست که ما در اون رشد پیدا کردیم و مفاهیم برامون تعریف شده برای همین ممکنه خیال پردازی ما یا تصویر ذهنی ما معطوف به تجربه های و شرایط تجربه پذیر ما باشه و شرایطی که خارج از محیط تجربه پذیر انسان با کالبد فیزیک امروزش و فعلیش هست نتونیم تصور کنیم یا چشمندازی برای اون برامون متصور نباشه اتفاقی که افتاده این هست که 
انسان در برابر تغییرات به شدت هیجان زده میشه ما هر ایده جدیدی رو به شدت دوست داریم باور میکنیم که این پاسخی برای ما پاسخی برای نیازمون برای اون حس هیجانی که میخوایم برای تمام اون نابهنجاری ها و کمبودایی که به واسطه زندگی فیزیکیمون کالبدمون محدودیت های محیطمون مجبوریم تجربه کنیم و در جهان ذهن ورای همه اینا و فارغ از تمام این محدودیت ها چه قانونی چه حقوقی چه مالی چه مهندسی و تکنولوژی میتونیم حرکت کنیم و ذهنمون رو پرواز بدیم حالا این تا کجا میتونه بره جلو چقدر تکنولوژی همراهی گروه های مختلف بستر فیزیکی که ما توش زندگی میکنیم بهمون به اجازه میده خیال پردازی کنیم و تصویر ذهنی جدیدی برای خودمون خلق کنیم توی پنجاه سال گذشته نیم قرن پیش در تمام عرصه ها ما منتظر بودیم که یک پیشرفت عجیب تکنولوژی اتفاق بیفته و این مهم نیست که توی رمان های ساینس فیکشنمون یا تک فیکشنمون چون تک فیکشن ها بعد ها وقتی نگاه میکنیم بسیار خنددار میشه و مثل این میمونه که یک بچه ای داره قلوف میکنه در مورد چیزی که اصلا نمیدونسته یا چیزی که کاملا به فراموشی سپرده میشه و میبینیم که چه در عرصه نوشتار که در اون مقطع تنها بستریه که بهمون به اجازه میده بیدری خیال پردازی کنیم به هر سمتی بریم هر چیزی رو تصور کنیم میبینیم که از رمانه هایی که مثلا نیل استفن داره مینویسه یا حتی معمارای مثل نادر خلیلی که درست تو همون دهه هفتاد میخوان راه حلا راهکارایی بدن برای اینکه اینجا جهان مناسب تری برای زندگی باشه و راه حلایی که میدن به فصل برای سکونتگاه های موقت بعد از آسیبای سلزله سیل یا سرپناه های موقت برای که بسیار ارزون باشه برای دهک های فقیر اقتصادی بوده وقتی پروپوزالش میخواد به ناسا تحویل بده میگه خانه روی ماه یعنی در تمام عرصه ها توقع بر این بوده که ما در قرن 21 هم داریم در یک شهرهای بسیار مدرنی با سفینه هامون روی زمین از زمین کنده شدیم و در یک مکان دیگه ای که تلاش داریم تصورش کنیم و خودمون رو میخواییم در اون مکان مکان مند کنیم تصور میکنیم پنجاه سال بعد نیم قرن بعد هنوز به اونجا نرسیدیم محدودیت های تکنولوژی رو باور نمی کردیم خیال پردازی ما خیلی خیلی پیش از اون بیشتر از اون چیزی که واقعا میتونستیم از نظر تکنولوژی با محدودیت های موجود بهش برسیم حرکت می کرد و به نوعی خیال پردازی از آنچه که بهش می رسیدیم بسیار بسیار جلوتر رفته بود سوالی که امروز باید بکنیم این هستش که واقعا تخمین میزنیم که ما کجای این جهان و آینده قرار داریم چقدر طول میکشه که به فرض با تمام این توانایی هایی که امروز داریم اگر توی یک نموداری شیب حرکت و رشد و توسعه و پیشرفتمون رو به سمت بالا ببینیم چقدر دیگه این خیال پردازی یا واقعا دست یافتنی میشه و واقعا این جهانی که میخوایم تصور کنیم چه خصوصیاتی باید داشته باشه چه نیازهای قرار پاسخ بده چه ناهنجاری هایی که امروز در جهانی که داریم زندگی میکنیم به وجود آوردیم و بهتر شاید در اون جهان آینده بازنگری کنیم و همونا رو دوباره تکرار نکنیم همون نقش تکرارها رو دوباره به وجود نیاریم و خلق کنیم این میتونه در عرصه مالی باشه در عرصه ارتباط و تعاملات اجتماعی باشه در عرصه تمرکز قدرت و تقسیم شدن آرا باشه و همه اینا وظیفه ما به عنوان هنرمند به عنوان کسایی که در حوزه تک کار میکنن به عنوان دیولوپرا این هستش که بیایم برگردیم مفاهیم و بازنگری کنیم و سعی کنیم تصویر ذهنیمون و چشمندازمون رو بدون محدودیت ها و اون چیزایی که ما تا حالا بهشون عادت کردیم دوباره با هم ترسیم کنیم دوباره بهش کالبد ببخشیم دوباره کمک کنیم شکل بگیره ولی این بار سعی کنیم اگر ناهنجاری میبینیم اگر در حوزه ادالت اگر در حوزه شخصیت فردی اگر معتقد هستیم که انسان در محیطی که داره شکل میگیره حرکت میکنه و تعامل میکنه حق داره 
آزادی عمل و آزادی اندیشه داشته باشه حق داره ارتباط رو تقویت کنه ببین ما کجا این قرار دادیم چقدر فرصت جلومون هست و تکنولوژی چقدر محدودمون میکنه ما کیرون سیاره قراره بریم و زندگی کنیم من با کلمه متاورس کاری ندارم با هیچ تایتلی که امروز روی فناوری امروز نامگذاری که امروز رو فناوری امروز کردیم هیچ کاری ندارم یا یعنی اینکه به کدوم سمت میریم یا کدوم شرکت های بزرگ کدوم صاحبان بزرگ سرمایه تصمیم میگیرن در این لحظه یک ایده ای که ممکنه نیم قرن بعد قبل در یک داستان تخیلی بوده رو به اسم خودشون محک بزنن مهم, زی... مهم نیست چقدر زیر ساخت تکنولوژی دارن به چه سمتی میره ولی درست مثل یک حرکت اقتصادی همه رفتن سرمایه گذاری کردن پس منم میرم و چون فرصت بیشتری دارم به عنوان یک کمپانی بزرگ که صاحب سرمایه و صاحب نیروی انسانی هستم یک تکنولوژی رو به نام خودم میکنم باز تعریف میکنم بهش و میگم ارای جدید شروع شد ما داریم به اون سمت میریم حالا این سیاره جدیدی که اون موقع برای ما ماه بود امروز اسمشو میذاریم متاورس یکی دیگه یه اسم دیگه براش میذاره چیه؟ چرا اصلا ما احتیاج داریم بریم یک جای دیگه زندگی بکنیم مگه ماه اصلا زندگی پذیره مگر خصوصیات فیزیک ما اجازه میده که ما تو ماه زندگی کنیم و بعد در, در جهان پر آشوبی که ما هنوز دقدقه های موجودش رو حل نکردیم چطور داریم به سمتی میریم که فارق از تمام این تعریف و تعاملات اجتماعی یک جهان آرمانی جدید رو تعریف کنیم و یک مفاهیم جدید برای خودمون برساخت کنیم. متاورس همه دائما خب چیه؟ رشته های مختلف تعریفش میکنن یه سری خصوصیات فضای فیزیکی، غیر فیزیکی سبودی چند وچی در حال تعامل میتونید هر رخص اینترکت میکنید کانکشن برقرار میشه آزاد همه چیز شفاف فرایند ها قابل رسد تمام خصوصیات که میتونیم از نظر فنی بگیم و بعد بشینیم با هم نقدشون کنیم و بگیم این به چه سمتی میره من اصلا نمیخوام درگیر اون واژه ها بشم ولی متاورس وجود داشت کجا وجود داشت؟ خیلی قدیم وجود داشت و توی این فضایی که توسط دیولوپر ها توسط مهندس ها خرق شده شما زیبا شناسی نمی بینید هنر نمی بینید قرار باسازی یک اتفاق و یک تجربه روزمره باشه بسیار ساده انقدر قضا بخور که نمیری انقدر بخواب که بتونی به زندگیت ادامه بدی ولی اینجا یه اتفاقی افتاده رشته های تخصصی همراه با هم رشد نکردن ما به هم کمک نکردیم که رشد کنیم و این قطار تکنولوژی که سود زده و همه دارن به سمتش حرکت میکنن باید کمک کنیم تک تک ما تمام کسایی که در محیط آکادمیک هستن تمام کسایی که در رشته های مختلف چه هنر چه مهندسی کار کردن باید به هم کمک کنیم که در یه فرایند یک پارچه توانمند شیم و بتونیم جهان آیندهمون رو خلق کنیم بدون اینکه دنبال این باشیم که یک اسمی که کمپانی های بزرگ یا گروه های سرمایه روی یک جهان دیگه ای که ما میخوایم به غیر از جهان اکنونمون یا جهان فیزیکمون هست تصور کنیم و به وجود بیاریم این کلیشه ای ترین تعریفیه که میتونیم توی اینترنت برای متاورس پیدا بکنیم بله میدونیم سبودیه خیلی وقت ما به عنوان معمارا فضاهای سبودی درست میکنیم حتی فضاهای سبودی درست میکنیم جدیدن که آدما در لحظه تصمیم میگیرن که متریال و مسالهشون رو تغییر بدن جهت دیدشون رو تغییر بدن یک زمانی دانشکده هنرهای زیبا وقتی وارد میشدی بهت میگفت در توانایی دستت برای تصور دنیای ذهن چیه آنچه در ذهن تصور میکنی و برای من رو کاغذ کال بود ببخش امروز میگه ما همه ما در کنار هم سعی میکنیم فضاها یا شکل بدیم که این فضاها دائما تغییر میکنه و معمار یا خالق اثر اون کسی نیست که تعیین میکنه بهترین فضا چیه به کدوم سمت باید بریم هر فرد به تنهایی قایته هر کس میتونه اثر خودش رو بذاره دیگه تموم شد اون مرحله که هنرمند یا خالق اثر بهترین چیزو میدونه برای شما سناریو 
سناریو تعیین میکنه و شما بازیگرای این سناریو میشین یا کلماتی مثل کاربر برای فضا استفاده میکنیم نه انسان به عنوان شخصیت فردی در این فضا با اراده آزاد تصمیم میگیره مشارکت کنه وجود داشته باشه و اثر خودش رو این فضا بذاره یه چیز دیگه که خیلی مطرح میشه همون دوستانی که میان یه پیکسل رو توی دیسنترالند بفروشن بعد, بعد ماهیت شما منو به عنوان یه معمار یا معماره دیگه زیر سوال میبرم پرسششون نمینه خب در جهان آینده مگه معمار داریم ما احتیاج به معمار نداریم دیولوپر ها جهان آینده رو دارن شکل میدن و خلق میکنن اما یک چیزی وجود داره چه از نگاه مهندسی نگاه کنیم چه به عنوان عمر یک پروژه نگاه کنیم از لحظه که یک ایده یا یک فرایند شروع میشه زاده میشه به نقطه اوج میرسه و در لحظه قرار میگیره که این فرصت رو داره که نمودار به افول یا اون فرایند کاری به سمت افول حرکت کنه یک ایده جدید یک تلاش جدید که منوط به یک همکاری جمعیه کمک میکنه که یک پارادایم شیفت اتفاق بیفته و ما از یک بره وارد یک بره دیگه بشیم امروز اون بره هست ولی این پارادایم شیفت تو این معنا نیست که ما جا میمونیم یعنی تمام هر کسی بخواد در جهان آینده سوار قطار اقتصاد و سوار قطار تکنولوژی باشه باید کد نویس باشه باید دیولوپر باشه باید آیتی من یا مهندس کامپیوتر باشه حتما در ده سال آینده این تبدیل به یک علم پایهی برای همه میشه همونطور که بقیه در تمام فراینده پیشرفت دانش این اتفاق افتاده که دانش با هزینه کمتری ساده سازی شده و در دسترس همه قرار گرفته ولی همه ما سوار این قطار میشیم هیچ کس جا نمیمونه کمی مهارتمون رو میخوایم زیاد کنیم کمی توانمندیامون رو زیاد کنیم و ببینیم اگر قرار ابزاری به وجود بیاریم این ابزار رو من معمار همونطور که در یک فرایند کلی با گروه های مختلفی کار میکردم و اون گروه ها بودن که به من قدرت میدادن که خیال من کالبوت پیدا کنه امروز هم احتیاج داریم یک فضای بین ذهنی و میان رشته ای ایجاد کنیم یعنی با هم کمک کنیم، رشد پیدا کنیم، به هم آموزش بدیم و نقاطی رو که از نظر فنی نمیتونیم بریم جلو به هم کمک کنیم که ازش گذر کنیم و بریم جلو خب، فرض کنیم ما یه ساختمون میخواییم بسازیم این ساختمونی که میخواییم بسازیم تا پیش از این جهانی که یک فضای مجازی سبودی بود که تعامل و ارتباط هم توش شکل میگرفت محدودیت داشتیم این محدودی ها از مح... محدودیت ها میتونه شامل محدودیت های اجرایی باشه مالی باشه فیزیبل استادی اول پروژه باشه همونجا پروژه دان میشه تمام چیزایی که اگر ما تصمیم بگیریم یک چیز رو در جهان امروز شکل بدیم از قوانین بالا دست از محدودیت های اقلیمی از فیزیک انسان فیزیکی که امروز داره انسان ازش استفاده میکنه و حسگانیش با جهان بیرون داره ارتباط برقرار میکنه ما همه این محدودیت ها رو بذاریم کنار و دیگه این محدودیت ها رو نداشته باشیم این محدودیت ها به نوعی سازنده بود به ما کمک میکرد و این تنگنا ها به ما کمک میکرد که راه حل ارائه بدیم اما فرض کنید ما از همه اینا گذر کردیم همه اینا باتلنکای پروژه بود همه اینا چیزایی بود که از لحظه ای که ما خیال پردازی و ایده ای داشتیم برای خلق یک موزه بزرگ تا دو تا اتاق دو در دوازده که در هر جایی از آفریقا تا ماه میتونه شکل بگیره که نادر خلیلی هم همین کار کرده بود میتونه وجود داشته باشه میخوایم از این مرحله گذر کنیم و تصور کنیم که ما جهانی رو میتونیم خلق کنیم که مفاهیم رو باز تعریف کنیم نیازها رو نگاه کنیم و الگوهای اشتباهی رو که وجود داشت دوباره تکرار نکنیم اگر انباشت سرمایه و انباشت نیروی کار باعث شکاف و نابرابری میشه ما در جهانی که دوباره خلق میکنیم همون الگوهای معیوب و مجددا دنبال نکنیم حالا ابزارش چیه؟ به عنوان یه هنرمند دیجیتال به عنوان یک معمار ابزار زیادی وجود داره ما باید تصمیم بگیریم ما ابزار سازیم ما راه حل بدهیم یا از ابزار میخوایم استفاده کنیم اگر از ابزار میخوایم استفاده کنیم خوشبختانه ابزار زیادی داریم برای طراحی در 
طراحی های سبودی برای طراحی تو محیط گیم برای طراحی در یک فضای مجازی به عنوان یک سایت که رابطه کاربریمون چه شکلی باشه چه نیازایی میخوایم پاسخ بدیم اینا همه ابزارهای ما هستن از همه اینا استفاده میتونیم کنیم بعضیاشون کمکمون میکنن که یه تجربه جدید رو خلق کنیم بعضیاشون کمکمون میکنن تجربیات گذشتمون رو به نوعی دیگه ای بتونیم راحت تر یا متفاوت انجام بدیم ولی مسئله این هست که اینها همه ابزارن اما فرایند تحقیق کردن فرایند نیاز سنجی ارتباط برقرار کردن اینکه چه چیزهایی واقعا در این پروژه لازمه ارتباط بخش های مختلفش چیه تو هر بخش کدوم تیم فنی داره با هم کار میکنه آیا میتونیم فضای بین ذهنی مشترکی خلق کنیم آیا میتونیم هر کدوم ما از این مرحله به مرحله بعد یک چیزی توی این فرایند اضافه بکنیم این فیلمی که الان براتون میخوام بذارم یک در از یک شمایی هست از اون چیزی که توی هر دفتر معماری دوستانی که دارن با گیم انجینا یا مثلا در این مورد آنریال انجین دارن کار میکنن دارن تجربه میکنن تمرین میکنن و فضا خلق میکنن توی این اپلیکیشن ها یا هر چیز دیگه که به همون داره کمک میکنه که فضاهایی که میخوایم ما خلق کنیم خب صدا نداریم برای صدا خیال پردازی کنید <تصفيق> چیزی که اینجا وجود داره فقط باز تکرار اون الگوهای ساخت نیست زمانی که سپری میشه و ما به عنوان ناظر بیرونی سریع میتونیم نگاهش کنیم و مستقل, مستقل از تمام حوادث بیرونی این زمان جدید رو تجربه کنیم هم فقط نیست اینکه من از کال بودم جدا میشم و یک موجود سبودی یک موجودیت مجازی و به عنوان آواتار به نماینده خودم انتخاب میکنم و ممکنه تمام اون خصوصیات فیزیکی که دوست دارم داشته باشم و به اون میدم و تمام چیزایی که ازش گریزان هستم و ازش نفع میکنم اینا همه ابزاریه که به من کمک میکنه تو اون محیط جدیدی که حالا میخوایم بین رشته یا با هم شکلش بدیم کار کنم و تعامل کنم و در نهایت چیزی که پایانی براش نیست خیال پردازی ذهنمونه و برای اینکه این خیال پردازی متوقف نشه احتیاج داریم هممون با هم دست به دست هم بدیم ضعفای بین رشته رو جبران کنیم اگه دوستان آیتی جلوتر هستن به بعضی از دوستان در عرصه هنر کمک کنن اگر دوستان در عرصه هنر نیازی شناسایی میکنن بیان و همراهی کنن بتونیم روی مفاهیمی که امروز تعریف کردیم بازندیشی کنیم و مفاهیم جدید تعریف کنیم ممنون